ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനത്തോടെ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ നാലാമത്തെ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമായി പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ഗോബാക് വിളികളുമായി എതിരേറ്റ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളോട് ഗവർണർ ക്ഷുഭിതനായി പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഇതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണമെന്നും ഗവർണർ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ സർക്കാരിനും ഗവർണർക്കുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു you will have the session to discuss all these things this is not the time no please you are a responsible person leader of opposition this session is there you can discuss everything honorable speaker sir കോവിഡ് വ്യാപനം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാനം വിജയിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത് കോവിഡ് കാലത്തെ സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ഗവർണർ നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടി സംസ്ഥാനം വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയെന്നും വിശദീകരിച്ചു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമെന്ന് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ പറഞ്ഞു കൂടിയാലോചനയില്ലാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുകയാണെന്നും ഗവർണർ വിമർശിച്ചു will provide a new environment friendly transport mode compared to fossil fuel based transportation and will be a green initiative that would catalyze em- employment and growth while enhancing the speed joy and comfort of travel my government expects and early approval from the union government for this project nayaprakyapana prasangam sarkari governor thamilla uttukaliyanannana pradipaksham innunneicha pradhana aarobanam sarkarinde neemavirudha prarthanangalukku governor kudavidikkukiyanannu vd sadishan vimarshichu പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറിയുടെ തല വെട്ടി വെള്ളിത്താളത്തിൽ വച്ചുകൊടുത്താണ് സർക്കാർ ഒത്തുതീർപ്പിന് വഴങ്ങിയതെന്നും പ്രതിപക്ഷം വിമർശിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവില്ലാതെ ഇത്തരത്തിലൊരു പരാമർശം പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി നിയമന ഉത്തരവിൽ എഴുതില്ല എന്നിട്ടും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ബലിയാടാക്കിയത് എന്തിനാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിക്കുന്നു സർക്കാരിന്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുക കൂടിയാണ് ഗവർണർ ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരും ഗവർണറും മനഃപൂർവ്വം ഒത്തുചേർന്ന് നിയമസഭ കൂടുന്ന തീരുമാനം എടുക്കാൻ വൈകിപ്പിച്ച് നിയമസഭ കൂടാൻ തീരുമാനമെടുത്തതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഈ ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഈ സംസ്ഥാന നിയമസഭയെ ഗവർണറും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചേർന്ന് അവഹേളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ എടുത്ത തീരുമാനം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ തീരുമാനമാണ് ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ക്യാബിനറ്റ് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ ബാധ്യത ഗവർണർക്കുണ്ടായിരിക്കെ ഗവർണറുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് അനാവശ്യമായ സമ്മർദ്ദത്തിന് സർക്കാർ വഴങ്ങി നിയമസഭയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങളുമായി തനേഷ് തമ്പിയും ഒപ്പം വി എ ഗിരീഷും ചേരുന്നുണ്ട് ആദ്യം തനേഷ് തമ്പിയിലേക്ക് തനേഷ് സർക്കാരിനും ഗവർണർക്കുമിടയിലുള്ള ഭിന്നത എത്രത്തോളം വിളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തനേഷ് ഉന്മേഷ് ഏറ്റവും നിസ്സംഘമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്ന് പറയണം സമീപകാല നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഭരണപക്ഷത്തെ വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ പോലും ഡെസ്കിൽ ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങൾ പോലും കയ്യടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്കിൽ അടിച്ച് ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും നിസ്സംഘമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്ന് പറയാം ഏതായാലും വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് അതും ഒരു ചരിത്രം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു മണിക്കൂർ ആറ് മിനിറ്റ് മാത്രം നീണ്ട ഒരു പ്രസംഗമാണ് നടത്തിയത് ഇതിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വായിക്കാൻ ഗവർണർ തയ്യാറായില്ല ഗവർണർ തയ്യാറാകാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണവും ഈ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ ആ നിസ്സംഗമായ സമീപനം തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം നേരത്തെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പോലും ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായില്ല പ്രതിപക്ഷമാകട്ടെ നേരത്തെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് കവാടത്തിൽ അല്പസമയം ഇരുന്ന് മുദ്രവാക്യം ഒഴിക്കിയതിന് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയും ചെയ്തു ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രതിപക്ഷവും ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം ഭരണപക്ഷവും ഒപ്പം തന്നെ ഗവർണറും ഒത്തുകളിക്കുന്നു എന്നുള്
ഇതിലും സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പതിവ് പോലെ തന്നെ നയ പ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടന്നിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഗവർണർ വായിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പം തന്നെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം അടക്കം ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഈ സർക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണറും ഈ രാജ്ഭവൻ തമ്മിലുള്ള ശീത സമരത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ മുഴുവൻ വെളിവാക്കുന്നതായിരുന്നു നിയമസഭയിലെ ഓരോ സാഹചര്യവും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ കാര്യം ഗവർണറുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയ കെ ആർ ജ്യോതിലാൽ ഐ എ എസ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരിരിക്കുന്ന ഗാലറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ മുഴുവൻ സമയവും ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കൗതുകകരമായ കാര്യം കൂടിയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹം സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ വരേണ്ടതായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അവിടെ എത്തുകയും അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അത് നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ഏതായാലും ഇതുവരെയും സി പി ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ സി പി ഐ ആ രൂപത്തിൽ ഗവർണർക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത ഗവർണർക്ക് നിറവേറ്റാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു ഇരു പാർട്ടികളും എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം ഇനിയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഗവർണർ എടുത്ത നിലപാടിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വരിക പ്രത്യേകിച്ചും അടുത്തയാഴ്ച ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച നടക്കും ആ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിലായിരിക്കും ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള നിലപാട് ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള സമീപനമൊക്കെ ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൗതുകകരമായ കാര്യം ഇന്ന് സാധാരണ നിലയിൽ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവർണർ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾക്കും ഒപ്പവും ഭരണപക്ഷാംഗങ്ങൾക്കും ഒപ്പവും ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത്രത്തോളം വലിയ അകൽച്ചയിൽ ഭരണപക്ഷവും ഗവർണറും എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതായാലും സർക്കാരിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തുയർത്തിപ്പിടിച്ച് വെറും ഒരു മണിക്കൂർ ആറ് മിനിറ്റ് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രസംഗമായി ചുരുങ്ങിപ്പോയി ഗവർണറുടെ പ്രസംഗം അതിൽ എടുത്തു പറയത്തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്ര വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സമീപനം ശരിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഗവർണർ പറഞ്ഞു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിർവികാരമായി കടന്നുപോയ ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തെ കാണാം ഓക്കെ തനേഷ് വി എ ഗിരീഷ് കൂടി നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ട് വി എ ഗിരീഷ് നയപ്രഖ്യാപനം വളരെ നിസ്സംഗമായി കടന്നുപോയി എന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഗോബാക്ക് വിളികൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഗവർണറുടെ തിരിച്ചുള്ള മറുപടി അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ സൂചന തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് സഭാതലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സുജയ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനും അതനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്ന ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ബഹിഷ്കരണം പ്രതിപക്ഷം ഇതുവരെ അത്തരത്തിലുള്ള നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചതായി കേട്ടുകേൾവിയില്ല പക്ഷേ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനുശേഷം നടക്കുന്ന നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിലാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുള്ളത് സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനും സർക്കാരിനെ ആരോപണത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മുൾമുനയിൽ നിർത്താനും ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ നന്ദിപ്രമേയത്തിൻ്റെ ചർച്ചാവേളയിലാണ് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ മുമ്പേ തന്നെ ഈ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപനം തന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം തന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷം ഒരു പുതിയ പോർമുഖം തുറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് കാരണം സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുണ്ട് എന്ന പ്രതിപക്ഷം വളരെ മുമ്പേ തന്നെ ആരോപിക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയുടെ വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങി ഏറ്റവും അവസാനം ലോകായുക്ത ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരെ പ്രതിപക്ഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ഇതിന
ഉറപ്പുവെച്ചത് ഈ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം വിലയിരുത്തുന്നത് അതുമായി തന്നെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സമരരീതികളുമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് തീരുമാനം ഇതിൽ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും എന്ന് പ്രതിപക്ഷം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം സർക്കാരിനെതിരെ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരവും വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ല എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട് പക്ഷേ ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കാനുള്ള സമരങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം സുജയ ഓക്കെ വി ഗിരീഷ് തനേഷ് തമ്പി നമുക്കൊപ്പം തുടരുന്നുണ്ട് തനേഷ് തമ്പി ഇന്നത്തെ സഭയിലെ നയപ്രഖ്യാപന വേളയിൽ നമ്മൾ കണ്ട കാഴ്ചകൾ തനേഷ് നേരത്തെ അതേക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു പോയിരുന്നു പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറിക്ക് സ്ഥാനം ആ സ്ഥാനം നഷ്ടമായിട്ടും കെ ആർ ജ്യോതിലാൽ ഇന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗ്യാലറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു അതോടൊപ്പം പതിവ് ഡെസ്കിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പിന്തുണ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം വായിക്കുമ്പോൾ പോലും ഗവർണർക്ക് ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നൽകുന്ന സൂചന എന്താണ് തനേഷ് തീർച്ചയായും ഭരണപക്ഷവും അതായത് സർക്കാരും രാജ്ഭവനും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും വലിയുള്ള അത്രയും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു അകൽച്ച ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ള സമവായ നീക്കങ്ങൾ ഇരുവരും ചുവിതരായി സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തു വന്ന വാർത്ത എങ്കിൽ പോലും അവസാനം ഗവർണർ ഈ ഒരു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഒപ്പിടാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു മഞ്ഞുരുക്കം പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവ് തന്നെയാണ് നിയമസഭയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും വളരെ നിശിതമായിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗവർണർ കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഗോബാക്ക് വിളികളുമായാണ് പ്രതിപക്ഷം ഗവർണറെ സ്വീകരിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷും പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണനും ഒപ്പം നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയും ചേർന്നാണ് ഗവർണറെ ആനയിച്ച് നിയമസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ വലിയ മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചത് പക്ഷേ ഗവർണർ അതിനോട് വളരെ ക്ഷുഭിതനായിട്ടാണ് പ്രതികരിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ബഹളമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട് ആ അവസരം നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കണം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു ആ നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് ഇതോടുകൂടിയാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് അതിനുശേഷം പുറത്തേക്കിറങ്ങി സഭാ കവാടത്തിൽ അല്പനേരം കുത്തിയിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയതിനു ശേഷമാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മാധ്യമങ്ങളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം കണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ഈ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നു പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സുജിയെ സൂചിപ്പിച്ചത് അത് കെ ആർ ജ്യോതിലാലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ആ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് ഗവർണർ ഉടക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ സ്വാഭാവികമായും നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് നയപ്രഖ്യാപനം നീണ്ടത് വെറും ഒരു മണിക്കൂർ ആറു മിനിറ്റാണ് നയപ്രഖ്യാപനത്തിനിടെ ഉടനീളം നിശബ്ദത തുടരുകയായിരുന്നു ഭരണപക്ഷ നിര പ്രതിപക്ഷം ഗോബാക്ക് വിളികളോടെ പ്രതിഷേധിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോയി അവർ നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു ഗവർണറും സി പി ഐ എമ്മും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെയുള്ള ബാനറുകളും പിടിച്ചായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതിഷേധം അതേസമയം തന്നെ ഗവർണർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി ഇതേക്കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അതേപടി നിയമസഭയിൽ വായിച്ചു എന്നാൽ ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോലും ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചുകളിൽ ഒന്നും അനക്കമേ ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമായി ഉന്മേഷ് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേള എടുക്കാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ അടക്കം വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് തിരികെ എത്താം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിയമസഭയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ തനേഷ് തമ്പിയും ഒപ്പം വി എ ഗിരീഷും ചേരുന്നുണ്ട് തനേഷ് തമ്പിയിലേക്ക് ആദ്യം തനേഷ് ഈ ഗവർണർ സർക്കാർ പോരിന് പുതിയ തലമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ മുൻപോട്ടുള്ള പോക്കിലും സർക്കാർ ഇത്തരത്തിൽ ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഇടപെടലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ
അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് രാജ്ഭവനിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങേയറ്റം ദുരൂഹമായിട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് ഇതൊരു ഭാഗത്ത് രാജ്ഭവൻ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗവർണറുടെ ഭരണവൈകൃതങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് കേരള ഗവൺമെന്റ് ഈ തഞ്ചം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഗവർണറെ കൊണ്ട് എല്ലാ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു ദുര്യോഗമാണ് കേരളത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ണൂർ വി സിയുടെ നിയമനത്തിൽ ഒരു നിലയ്ക്കും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ആക്ടിന് വിരുദ്ധമായി ഒരാളെ കൊണ്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യിച്ചു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ലോകായുക്ത ബില്ലിൽ ഗവർണറെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഗവർണർ പദവിയെ പൂർണമായും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ദുഷിക്കുന്ന അതിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന ഒരു ഗവർണറും അങ്ങനെ ഒരു ഗവർണറെ കൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മർദ്ദങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തല്ലിലും തടലു തലോടലുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റും കേരളം ഇതുപോലെ ഒരു ഭരണപരമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ചെന്ന് പറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബി ജെ പിയോട് പറയാനുള്ളത് അടിയന്തരമായി ഗവർണറെ പിൻവലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗവർണർ രാജിവെക്കണം ഈ ഗവർണർക്ക് ഭരണപക്ഷത്തിന്റെയോ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയോ പിന്തുണയില്ല നിയമസഭയുടെ പിന്തുണയില്ല നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ചീഫാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭരണ തലവൻ ഗവർണറാണ് ഇതുപോലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ഭരണപക്ഷത്തിന്റെയും പിന്തുണ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗവർണർ ഈ കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് സംശയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രശ്നത്തിൽ സി എം പി മാത്രമാണ് ഗവർണറുടെ രാജ്ഭവനിലേക്ക് ഗവർണർ രാജിവെക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു മാർച്ച് നടത്തിയത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും ആ നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ് സി എം പിയുടെ അഭിപ്രായം ശ്രീ സി പി ജോൺ ഇന്ന് എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞത് ഗവർണറുമായി എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ഭാവിയിലും അത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും അത് കണ്ടാലും വെള്ളം കോരണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ കണ്ട പരിഹാരം എന്താണ് പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറി ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നു ഗവർണറെ അനുനയിപ്പിക്കാനായി ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിധം ബലിയാടാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇനിയും അതെ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പേടിച്ചോടുന്നത് പോലെയാണ് രാജ്ഭവനിലേക്ക് ഓടിയത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ കേരളത്തിന്റെ അസംബ്ലിയിൽ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പിടിച്ചു വെച്ച് ഒപ്പിടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വാസ്തവം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഗുണ്ടായിസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അങ്ങേയറ്റത്തെ തരം കാണൊരു നടപടിയല്ലേ എന്നാൽ ഗവൺമെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് അവരുടെ ശിപ്പായിമാരെ കൊണ്ട് കത്തയപ്പിക്കുകയാണോ ഗവർണർക്ക് അതും ശരിയായിട്ടുള്ള നടപടിയല്ല വേണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് പോയി പറയണം അവിടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകളെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതിനോട് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി വിയോജിപ്പാണുള്ളത് രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്ഭവനുകളിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ വരാറില്ല അവിടെ മിലിറ്ററി ഓഫീസർമാരാണ് എ ഡി സി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എ ടി ക്യാമ്പ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പോലീസ് ഓഫീസർമാരാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് രാജ്ഭവൻ രാജ്ഭവൻ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ബി ജെ പിയുടെ പത്രപ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ അധിക്ഷേപിക്കുകയല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ക്രെഡൻഷ്യൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ ബി ജെ പി ആളുകളെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നു മറുഭാഗത്ത് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എതിർക്കേണ്ടത് എന്നറിയാതെ അന്തം വിട്ടു നിൽക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് അതിനിടയിൽ നയപ്രഖ്യാപനം നടത്തില്ല എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന ഒരു ഗവർണറെ കുറിച്ച് പരമ പുച്ഛമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് സി പി ജോൺ ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രി രാജ്ഭവനിലെത്തി നേരിട്ട് ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിറവേറ്റണം എന്ന് ഗവർണറോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അതിന് തയ്യാറാകില്ല പറിച്ച് താൻ ഈ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകണമെന്നാണ് നിലപാടെടുത്തത് സ്വാഭാവികമായും ഈ ഭരണപക്ഷം കൈക്കൊള്ളുന്ന നിലപാടുകൾ ഈ ഗവർണർ എടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾക്ക് വളം വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൂടി മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിമർശനം കൂടി ഉണ്ടോ പ്രതിപക്ഷത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഭരണപക്ഷം വളരെ ബാലിശമായിട്ടല്ലേ രാജ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്നുള്ള വല്ല ബോധവും ഇടതുപക്ഷ ജനാധ
ആ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ബില്ലിൽ ഒപ്പിടിക്കുന്നു ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടിക്കുന്നു കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഗവർണർ കപ്പം ചോദിക്കുന്നു പകരം ചോദിക്കുന്നു ഇത് റെസിഡന്റ് സായിപ്പാണോ അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിനോട് കപ്പം ചോദിച്ച റെസിഡന്റ് സായിപ്പുമാരുണ്ട് കപ്പം കൂട്ടിത്തരണം അങ്ങനെയാണ് വേലുത്തമ്പി അതിനെ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെസിഡന്റ് സായിപ്പല്ല ഇവിടുത്തെ ഗവർണർമാര് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് അത് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണകക്ഷിയും കൂടെ ചേർന്നാണ് നിയമസഭ ആ നിയമസഭയുടെ ഒരു റെസ്പെക്ട് നേടിയെടുക്കാൻ ഗവർണർക്ക് കഴിയണ്ടേ ഇതുപോലൊരു ഗവർണറെ കേരളം കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുപോലൊരു ഗവൺമെന്റ് ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല വളരെ നന്ദി ശ്രീ സി പി ജോൺ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം പങ്കുവച്ചതിന് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധത്തിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് ലോകായുക്ത ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പിടുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ഗവർണറുടെ ആവശ്യപ്രകാരം പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതിലായാലും പ്രതിഷേധം തുടരാൻ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഭരണനിരയിൽ നിന്നും ഗവർണർക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനങ്ങൾ വരുന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ പരോക്ഷമായി പരിഹസിച്ച് മുൻമന്ത്രി എ കെ ബാലനാണ് രംഗത്തെത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുക എന്നത് ഗവർണറുടെ ആഗ്രഹമാണ് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേക്കുമായി പോയി താൻ ഗവർണറുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗവർണറുടേത് ബാലിശ നടപടിയായി കണ്ടാൽ മതിയെന്നും എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിർവഹിക്കാൻ ഗവർണർ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്ന് ഗവൺമെന്റിനും അറിയാം ഗവർണർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധ സ്ഥിതിയിലും ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഡ്ലോക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ ഗവർമെന്റ് അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഇപ്പൊ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചതാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തി ഒരു മണിക്കൂറും ആറു മിനിറ്റും നീണ്ട പ്രസംഗത്തിലുടനീളം നിശബ്ദത പാലിച്ച് ഭരണപക്ഷ നിര പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ അവർ ഉയർത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിഷേധ വാചകം അത് ഗവർണർ ഗോബാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഗവർണർക്കെതിരെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൂടി കാര്യങ്ങൾ പോകുമോ എന്നുള്ളതും അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തനേഷ് തമ്പി ഇപ്പോൾ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് തനേഷ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കേന്ദ്രത്തിനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴും നേരത്തെ തനേഷ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നിസ്സംഗമായി തുടരുന്ന ഭരണപക്ഷത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു പ്രതിപക്ഷമാകട്ടെ നേരത്തെ തന്നെ സഭ വിട്ടിറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇനി ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോര് എങ്ങനെയായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക തനേഷ് ഉന്മേഷ് ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോര് കൂടുതൽ രൂക്ഷമായി തന്നെ തുടരുമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു അനുനയ ശ്രമത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളരെ നിസ്സംഗമായി ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തെ കേട്ടിരുന്നതോ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രതിഷേധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായ ബാധ്യത ഗവർണർ നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാടകീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അത് സി പി ഐ എമ്മിനെ വളരെയധികം മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫിനെ വല്ലാതെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ജനയുഗ മുഖപ്രസംഗം അടക്കം ഈ വിഷയം ഗവർണർ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന മട്ടിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ എ കെ ബാലിന്റെ പ്രതികരണം ഇതിനോടകം വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിയമസഭയിൽ അടുത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നടപടിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നയപ്രഖ്യാപനത്തിന്മേലുള്ള നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയാണ് സ്വാഭാവികമായും ആ നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ചയിൽ ഉടനീളം പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ഗവർണറെ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം തന്നെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃയോഗങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് നാളെയും മറ്റന്നാളും സംസ്ഥാന സമിതി യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയും ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഉയർന്നു വരും അതിനുശേഷം ഒരു പക്ഷേ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ
അനുവർത്തിച്ചു പോന്നിരുന്നത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണം രാജ്യഭവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പാഞ്ഞെത്തി ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഇടപെടേണ്ട ഒരു നിർബന്ധിത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും പരസ്പരം കയർത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ള ഇടത്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ വഴിത്തിരിവ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള സർക്കാരിനെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഗവർണർ എന്നുള്ള നിലപാട് ഗവർണർ സ്വീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാരണം സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ ഒരു അന്തർധാരയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത് ആ ഒരു നീക്കുപോക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗത്തെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്നതും ഒപ്പം തന്നെ ലോകായുക്ത നിയമ ഭേദഗതി ഗവർണർ മറ്റ് വിഷയങ്ങളൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഒപ്പിടുന്നതും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ വിഷയം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയല്ല ഒരു വശത്ത് ഗവർണർ സർക്കാരിനെ പിണക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തെ നേരത്തെ തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും സർക്കാർ ഗവർണർക്കെതിരെ തിരിയാൻ പോവുകയാണ് സർക്കാരിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളായ സി പി ഐയും സി പി ഐ എമ്മും വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ ഗവർണറെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാൻ പോകുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനെയും ഒപ്പം തന്നെ ഗവർണറെയും പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വളരുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഗവർണറെ പ്രസംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിസ്സംഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രസംഗത്തെ ഭരണപക്ഷം കേട്ടിരുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും വളരെ അപൂർവം ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നീതി ആയോഗിൻ്റെ ചില സൂചികകൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർ ഡെസ്കിൽ തട്ടി ചെറിയ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ പോലും ഈ പ്രസംഗം ഒരു മണിക്കൂർ ആറ് മിനിറ്റ് നീണ്ട പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ളത് ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിരാശകരമായ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഈ ഒരു ഈ പ്രസംഗം പൂർണ്ണമായും വായിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും കാരണം ഓക്കെ വ്യക്തമാണ് തനേഷ് തമ്പി അതുപോലെ തന്നെ പതിവ് ഫോട്ടോഷൂട്ടും റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭ വിട്ടിറങ്ങിയതിനാൽ എന്ന് സ്പീക്കറും വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും കെ ആർ ജ്യോതിലാൽ ഐ എ എസ് എന്ന പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഗവർണറെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നടത്തിയ നീക്കം മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് നടത്തിയ ഈ അനുനയത്തിനായി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം അത് മുന്നണിക്കുള്ളിലും ചർച്ചയാകാൻ പോവുകയാണ് അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള സി പി ഐയുടെ അടക്കം പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് വരും മണിക